ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಶ್ರೀನಗರ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಟುಡೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್ ಜೋಜಿಲಾ ಪಾಸ್ ದ್ರಾಸ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಲ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರು ಆಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದ್ ಮರಿಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಲಡಾಕಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಲಡಾಕ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ಹಾಕೋ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರಬೇಕು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ ಮರಿಬೇಡಿ ಆಮೇಲೆ ಟೈಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡೇ ಇರ್ತೀರಾ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಗಿಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಜೋಜಿಲ ಪಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇಷ್ಟ ದಿವಸ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಇವಾಗಿಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಡಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫ್ರಮ್ ಶ್ರೀನಗರ್ ಕಮಾನ್ ಬೈಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಪ್ಪತ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಜೋಜಿಲ ಪಾಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಜೋಜಿಲ ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತ್ರಾಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ತ್ರಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಸಿಗೋದು ಬ್ರೋ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಸ್ಪಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಅವರು ಬಂದು ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರು ಸೊ ಅವರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಓದಕ್ಕೆ ಬ್ರೋ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವ ಯಾವ ಬ್ರೋ ಬ್ರೋ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಓದಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋನ್ಮರ್ಗ್ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಒಂದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಈ ನವೆಂಬರು ಡಿಸೆಂಬರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೋನ್ಮರ್ಗು ಗುಲ್ಮರ್ಗು ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ದ್ರಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಹ್ಯಾಬಿಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ವರೆಗೂ ಹೋಗಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕೋಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ರಷ್ಯಾಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ದ್ರಾಸು ನಿಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆಯಿತು ಲೇಹಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ವಿಲೇಜಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ದ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದೊಂದೇ ಒಂದು ಸರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಿತ್ತು ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸೊ ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಹ್ಯಾಬಿಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ಕಾರ್ಗಿಲಿನ ಕತೆಗೆ ಬಂದರೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರ ತಲೆಗೂ ಬರೋದು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ನೈನ್ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಚ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೀಗ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಅಗೋ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಬಿಟ್ರೇಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ನೇಬರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ವುಡ್ ಇಮರ್ಜ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಸ್ ಹಮ್ ಶಾಂತಿ ಚಾಹತೆ ಹೈ ಯೇ ತೋ ದುನಿಯಾ ನೇ ದೇಖಾ ಅಬ್ ದುನಿಯಾ ಯೇ ದೇಖೇಗಿ ಕಿ ಹಮ್ ಶಾಂತಿ ಕಿ ರಕ್ಷಾ ಕೇ ಲಿಯೆ ಮಿ ಶಕ್ತಿ ಕಾ ಬಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕರ್ ಸಕ್ತಿ ಸೊ ಈ ಯುದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಮ್ಲಾ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್
ಸೊ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ನೈನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಫೆಬ್ರವರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಪೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಮಗ್ಯ ಕಿತ್ತಾಟ ನಾವು ನೀವು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಫೆಬ್ರವರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಫುಲ್ಲು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಗುರು ಕಿತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಗುರು ದುಶ್ಮಣಿ ನಾವು ನೀವು ಒಂದಾಗೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಲಾಹೋರ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಸ್ ಯಾತ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಟಾರಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಬಸ್ ಯಾತ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾಹೋರ್ಗೆ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾಷಣ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ನಡೆದು ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅವರು ಗಣಂದಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೇ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸೋಲ್ಜರ್ಸು ಕೆಳಗೆ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಸಿರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬರೀ ಭಾರತದ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ದ್ರಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟಾಲಿಕ್ ರೀಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೇನ್ ಕಾರ್ಗಿಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ಸಲ್ಲೂ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೈನಿಕರು ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ಮಾನಿಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ ಹೈವೇ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಒನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಹೈವೆ ಆ ಹೈವೇನ ಮೇಯ್ನ್ ಟಾರ್ಗೆಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಹೈವೇನ ಯಾಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಶ್ರೀನಗರ್ ಟು ಲೇ ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಯಾಚಿನ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಏನು ಸಪ್ಲೈಸು ಸೊ ಸಿಯಾಚಿನ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನ ಒಂದು ಅವರು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೋತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈನಾನ ಟಾಪ್ ಪೋರ್ಷನಿಂದ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಯಾಚಿನ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತೀರಾ ಒಂದು ಕೇವಲ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸೋನು ಅಂದರೆ ಶಪರ್ಡ್ ಶಪರ್ಡ್ ಅನ್ನೋನು ಬಟಾಲಿಕ್ ರೀಜನ್ನ ಶಪರ್ಡಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಶಪರ್ಡು ಅವನ ಯಾಕನ್ನ ಕಳ್ಕೊತಾನೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕು ಎಲ್ಲೋ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಂತೆ ಎಲ್ಲಿ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಅವನ ಬೈನಾಕುಲರ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬಟಾಲಿಕ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ಎಲ್ ಓ ಸಿ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು ಸೈನಿಕರು ಅಂದರೆ ಕಪ್ಪು ವೇಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ಬಳ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಕೆತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇವನು ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಪಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಆ ಶಪರ್ಟ್ ತಾಷಿ ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವರು ಸೊ ಆಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಆಪರೇಷನ್ ವಿಜಯ್ ಅಂಡ್ ಅವರ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಇಂಟ್ರೂಷನ್ ಅವರ ಪ್ಲಾನ್ ನ ಅವರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನ ಅವರ ಮಿಷಿನ್ ನ ಆಪರೇಷನ್ ಭದ್ರ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ವಿಜಯ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ವಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ ವಿಜಯ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಜಪೇಯಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನಾವು ಎಲ್ ಓ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಂದೇ ಸರ
ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾಲ್ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ವಾಜಪೇಯಿ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ದರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಕಸ್ಮಾತು ನಾವು ಎಲ್ ಓಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಯು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸೈನಿಕರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅಂತ ಕೂಡ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾರು ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಅಂದ್ರು ಅವ್ರು ಜಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವರು ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಅದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಒಂದೊಂದೇ 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 ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ರೀಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಭಾರತ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೋಲೋಲಿಂಗ್ ಬೆಟ್ಟ ಸೊ ಟೋಲೋಲಿಂಗ್ ಬೆಟ್ಟನ ಹೇಗೆ ರೀಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೋಲೋಲಿಂಗ್ ಬೆಟ್ಟ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಲೆವೆನ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹೈಟಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಆ ಸೈನಿಕರು ಓಡಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇಲಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಮೇಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಪನ್ ಫೈಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಫೈರ್ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹತ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದನೇ ಫೈಯರಿಂಗು ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ತಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಅವರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಫೈರಿಂಗು ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇವರು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಅಡಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕಾಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತೆ ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬುಲೆಟ್ಸು ಆಮ್ಯುನಿಷನ್ನು ಗನ್ಗಳು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ ಆಗ ಅವ್ರು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬುಲೆಟ್ಸು ಗನ್ಸು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಊಟ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬುಲೆಟ್ಸು ಗನ್ಸು ಏನಕ್ಕೆ ದುಷ್ಮಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಹ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅವರು ಮೂರು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಸಿಗರೇಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರಂತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನೇ ಕೊಲೋನಲ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಸೊ ಸೈನಿಕರು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟಕ್ ಆದಾಗ ಬಂದಿದ್ದೆ ಕೊಲೋನಲ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರು ಸೊ ಅವರು ಬಂದು ಒಂದು ಜೋಶ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಏನೇನು ರೇಷನ್ ಬೇಕಿತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೊಂದೇ ನಿಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ನಾನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನನಗೇನು ಬೇಕೋ ನೀವು ಅದು ಕೊಡಬೇಕು ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಟ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಮೂರು ಮೂರು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅರ್ಜುನ ಭೀಮ ಅಭಿಮನ್ಯು ಅಂತ ಮೂರು ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಸೈಡಿಂದ ಬರೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕವರ್ ಫೈರ್ ಕೊಡೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಂದೆಯಿಂದ ಹೊಡೆಯೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಅವರ್ಗಳ ಕಾಲ ಫೈರಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ನಿತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾಲ್ಕು ಅವರ್ಗಳ ಕಾಲ ಫೈರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾವುಟನ್ನು ಆರಿಸೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಾಲ್ಕು ಅವರ್ ಫೈರಿಂಗ್ ನಡೆದಿದ್ದ ಆ ಒಂದು ಜಾಗನ ಬರ್ಬಾದ್ ಬಂಕರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವಾಗ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೋಲೋಲಿಂಗ್ ಹಿಲ್ನ ರೀಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಜೀರ
ಆ ಒಂದು ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರೆನೇಡರ್ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಅಂತ ಸೊ ಇವರು ಬಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಟೈಗರ್ ಹಿಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಇರೋ ಒಂದು ಮೌಂಟೇನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೌಂಟೇನಿಯರಿಂಗ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದಾನೇ ಹತ್ತಬೇಕು ಇವರು ಹತ್ತಿ ಹೋಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಅಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಾನೂರು ಆರ್ನೂರು ಅಡಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೈರಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫೈರಿಂಗ್ ನಡೆದಾಗ ಮೂರು ಬುಲೆಟ್ ಗ್ರೆನೇಡರ್ ಯೋಗೇಂದ್ರಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಆ ಮೂರು ಬುಲೆಟ್ ಬಿದ್ರೇನು ಅವರು ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಎಸ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ಜನನ ಸಾಯಿಸಿ ಭಾರತದ ಬಾವುಟನ ಆರಿಸೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫೈನಲಿ ಟೈಗರ್ ಹಿಲ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮದಾಗತ್ತೆ ಹಮಾರ ಅವ್ರ ದುಶ್ಮನೋ ಕಾ ಆಮನೆ ಸಾಮನೆ ಹಮಾರ ಫೈಟಿಂಗ್ ಹೋಗ ಉಸ್ ಸಮಯ ಹಮಾರೆ ಕೇವಲ ದಿಮಾಗ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ಯೇ ತಾ ಅಪನಿ ಪಲ್ಟನ್ ಕೀ ಜತ್ ಅಪನೆ ದೇಶ ಕಾ ಜೋ ಸಮ್ಮಾನ್ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ ಬಡಾನಾ ಹೈ ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ನ ರೀಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅದೇ ವಿಕ್ರಮ್ ಬಾಟ್ರ ಸೊ ಯಾರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ವಿಕ್ರಮ್ ಬಾಟ್ರ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಅನುಜ್ ನಾಯರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಿಷಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಭಾಟ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ವಿಜಯದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಲ್ಮಾಂಗೆ ಮೋರ್ ಇನ್ನೇನು ಅವರ ವಾಕಿ ಟಾಕಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಬಂಕರಿನ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕ್ ಅನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಹಿಂದಿರ್ ಹಿಂಜರ್ಗುತ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಭಾಟ್ರ ಅವ್ರ ಚೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಬುಲೆಟ್ ಬಿದ್ದೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಭಾಟ್ರ ಮತ್ತೆ ಅನುಜ್ ನಾಯರ್ ಇಬ್ರು ಸ್ವರ್ಗದ ಮೆಟ್ಲು ಏರೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವರು ಸ್ವರ್ಗದ ಮೆಟ್ಲು ಏರಿದ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮದಾಗತ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೇ ಮನ್ಸೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಗೋಗತ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಜುಲೈ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪರೇಷನ್ ವಿಜಯ್ ಅಂತ ಏನು ಮಿಷಿನ್ ಇತ್ತು ಆ ಮಿಷಿನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಜುಲೈ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ದಿನ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ್ ದಿವಸ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಜುಲೈ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ದಿನಾಂಕ ಬಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜುಲೈ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ್ ದಿವಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಗಿಲಿನ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂಥ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಕಾರ್ಗಿಲಿನ ಕತೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿದ ಯೋಧರ ಕತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಾಡಿನ ಕತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕತೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ಹಾ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ನ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಕತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಹಾ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲೇ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನ ಎಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಫನ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಕಾರ್ಗಿಲಿನ ಒಂದು ಕತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಲು ದ್ರಾಸು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಟೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸು ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಕಾದಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೌತಮ್ ನಾಯ್ಡು ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋನ್ ಮಾರ್ಗ್ ಅಟ್ ಏಟ್